vakars vēl joprojām ir aizkustinoši. Tas ir otrais seminārs mūsu telpās par šo pašu tēmu. Bet mums ir liels prieks un lēmums par to, ka principā tas ir pirmais seminārs par zobarsniecību bezmaksas pacientiem. Tā kā Latvijā mēs esam pirmie, lepojamies ar to un gribam un turpināsim noteikti Jā, kurā? Jūtaties brīvi, tas ir neformāls vakars, tā ir iespēja tiešām neformāli gaisot, neaprunāties ar zobarstu, kā būt vai varbūt mums ir bail, nu tādā tikpat speciālistiem, bet nu nevajag. Droši, tējā, kafijā, ugentiņš, jautājumi. Darba plāns mums ir sekojošais. Mūsu brīnišķības zobārstu Viktorijā ar Tomim, kad pastāstīs visu, ko viņa zina par smaida pielaikošanu, cik paspēs, jā. Prezentācija būs apmēram stundu, un tad pēc tām būs vēl laiks jautājumiem. Droši jautājiet, kas sāp, kas ir uz sirds. Un tad, tad, principā, cik daudz būs jautājumi, tik daudz mēs arī pavadīsim tajā laikā. Nu, uz otru stundu var divas skatāties, ja ir piepusušies, nu tad Nu, principā, tad no manas puses varbūt, ne, ne viss. Jums ir anketiņas un es palūkšu neaiziet, neaizpildot anketiņas. Mums ir ļoti svarīgi saņemt no jūs atpakaļ saidī. Kam nav pildspēlās, te ir. Tā kā pēc tam droši un atstājiet mums. Paldies, tad Viktorē Nārts. Paldies. Mēs aicinājam mums šodien uz semināru, kas saucis pielaiku smaidu, jo tas ir ļoti atkal tēmu vispār tādā pasaulē, jo cilvēki mēģina iztastīt pacientu, kas ir iespējams un mēs savas tāpēc, piemēram, uz obārstu satīkās, mēs runājam, mēs skatāmies, mēs galvenies ar pieredzi, un ir ļoti interesantas lietas tās, kas pilnīgi ir tā kā apbrīnojumi labas, bet kaut kur tiek zaudēta tā saitā pacienta, jo cilvēki nav informēti par to, cik daudz mēs varam un cik daudz mēs varam palīdzēt. Un kad es to sapratu, tad man rodas tā ideja, ka mēs varam uztaisīt tādu semināru. Šī ideja bija tā kā atbalstīta šeit, klinika dentalā ar to, tad mēs uztaisījām to pirmu semināru. Sakarā ar to, ka bija daudz cilvēki, kas gribēja tikt, vietas mums ir tik, cik ir, Mēs tad sadalījām uz otru pusi līdz ar to. Varbūt jūs jau dzirdēt kaut kādas atsaucības par to iepriekšēju semināru, varbūt kādam kāds bija? Nē, pirmo reizi viss. Tad, vadoties no tās pieredzes, kas mums bija, man būtu vieglāk saprast aptuveni, uz kuru virzienu ir, jo viena lieta ir pieteikta tēma, un katram ir noteikti savs kaut kāds jautājums, kas varbūt tā kā gribas uzdot. Un varbūt mēs tā kā pēc kārtas aptuveni izliesim to, jūs varbūt uzdosiet jautājums, kas tieši jums interesē, tā lai jums tas laiks būtu maksimāli efektīvi un lieberīgi izmantots. Varbūt jūs varat... Kas mani? Jā. Balināšana, implanti un izlīdzināšana zobu. Ideāli. Ļoti labi. Nav ko šeit jautājums lūdē. Man arī droši vien tas vai kronītis vai implants. Der. Labi. Nu, tā kā estetika ir zīdzināšana. Jā, tieši jā. Labi, to es sapratu. Jo īstenībā mums ir tāda ļoti šaura tēma izvēlēta. Tas ir vairāk tā kā emocionāla zobārstnīcība, bet es viņu uztaisīšu vienkārši plašāk izpastīšu, kā tas notiek. Labi. Nu, tā kā žīzina dolga, mnogu patīrēm, kočīt savas tēmēt. Nu, es mūsu zubov visi. Tak, jasně, dobře. No, to je tvoje bůh. To je technický personál. No, technický personál je velmi dělatý. Tak, no, víš, jak to stalo? Sedm let jsme jeli, víš, jsem jasný. No, ne, když při poslední jsme opravdu si ty předníčky byla prezentace. No, to je to, co protože. Protože si už jsem jeli. Protože. Jízdní mám na sebe. Ok, no. Un viņi tā kā Photoshop izgriet zobus un apskatās, nu kā tad izskatīsies tas smukas sievietes un tie ļoti slavi personas, ja viņam nebūtu smagi. Vai tiešām viņam būtu tikpat atraktīvi? 
pirmie cilvēji, jās tad nevis, ne, ne katru viņu izmantē, bet viņam bija noteikts, noteiktas izvēles, un tad arī vīriešas izmantoja šajā nolūkā. Lai vienkārši, lai pievērstu, ka mums ir tik maziņš lauciņš uz sejas, un uh, viņš ir tik vērtīgs. Un uh, emocionāla zūpērstniecība īstenībā var viņu iztestīt šajā, vai tā kā paradīt šajā bildē. Vienkārši ir cilvēks ar minimālam izmaiņam, kaut kādam mazas niācas. Un mazas izmaiņas, ko mēs varam izdarīt, uzlēkot vienības, cilvēks jau uzreiz savā tā kā izjūta, kā izjūta visu, un arī tā kā šeit lielā proties tas mazas izmaiņas, un ja cilvēks neinformē pārējus par to, ka pie man te, te, te ir ielikts kaut kas, tad lielā proties cilvēki nepamina. Vienkārši to izskaties labāk, bet kas tieši ir, nu tā kā grūti saprast. Un tas ir pareizi uz obras, tas ir nedrīkst būt tā kā tu zobas savu ielikti. Mm-hmm. Ne, tas ir slikta kā reklāma. Un tad šeit ir redzams, ka sievietei ir uztaisīt tas mazas izmaiņas. Vienkārši ir nedaudz balināti zubi, nedaudz uzlikti venīri un jau pilnīgi citi cilvēks. Nākošais piemērs arī ir vairāk tā kā tehnisks. Tas ir saistīts ar to, kā mēs to smaidu modelējam. Mēs izmantojam katra cilvēka sejo. Katrs cilvēks ir ļoti tā kā individuāls. Un katram ir savas īpanījumas, un ja mēs paskatīsimies uz katru no jums, sejas avāls, uh, proporcijas ir savadabas. Līdz ar to smaidām arī jābūt ļoti, ļoti raksturīgi ar jums. Un tad uh, ir noteikti proporcija, kuras mēs izmantojam. Un uh, vadoties no sejas, mēs būvējam smaidu uz iekšu. Nevis tā, kas tikai uz obiem skatāmies, bet mēs skatāmies uz cilvēku kopumā un tad būvējam smaidu. Un šeit arī vēl viens piemērs, ka cilvēkam cilvēka bija tā kā nedaudz šķībi zubi, nedaudz dzeltināk varbūt, un tad smaids bija tāds vienkārši. Un kad viņi tiek uztaisīti vienīri un izlīdzināt smaids, tas ir jau uzreiz tā kā svētki, ne? Katru dienu. Tikai to meikāpu var nomazdēt, un zubi palik ar jums. Tas ir tā kā Vienkārši citu cilvēku uztērē, jūs izskatīties jaunāks. Jo vienkārši tā nedaudz apiet vecumu, nedaudz apiet dabu, tā kā menedžēt ar savu vecumu. Tad tās ir mūsu mērķis. Jā. Tad, ja mēs apskatīsim ciparos smaidu, Tad īstenībā tie lielāki skaiti, tas ir saprotams, ka cilvēkam ir prieks, ka viņš labi var smaidīt un, un viņš jūtas labi, bet sliktākais ir tā, ka gandrīz 40% no cilvēkiem izvairās smaidīt, ka viņus fotografi. Tad uz visām fotografijām viņi izskatīsies, nu tā kā, vai uz kumī, vai nopietni, nu tā kā bez smaidīt. Un tas vēl nav sliktākais, ir gan rīz 30%, kas izvairās no runāšanas ar citiem cilvēkiem. Saistīties jaunas kaut kādas attiecības, tā kā iepazistināt citus, ja vienkārši nejūtas droši, kā viņi izskatās. Un tas ir diezgan nožalojami, jo īstenība zobāršanas ir tik daudz rīki, lai jums palīdzētu, lai katram palīdzētu un, un zubi ir jauki un lai tas nebūtu šķērstos, tāpēc cilvēki tā kā nepiedalās vai ne kaut kādas aktivitātes. Tad īstenībā estetiskajā zobārstniecībā ir um, diezgan noteikts tāds sadalījums. Nu, lielāko ties cilvēki nāk, ja ir trauma, ja ir izsis priekšējais zobs, nosis priekšējais zobs. Un uh, mums te ir uh, video kur jūs varat apskatīt dentālā ārta veidotus uh, darbus. Un tur ir tas uh, pēdējais, mums bija uh, video, kur ir ar tri, triem priekšiem zobiem meitenē izsaka savu zobus, un tad viņi te kolēģi palīdzēja. Tad uh, nākošais uh, liels gabals, uh, liels procents no cilvēkiem nāk, lai uzlabot pašsajūtu. Kaut kāda veida viņam tas maicinātīgi. Un tad 
ir iespējams, un man diezgan bieži jautā pacienti, vai cilvēkam, piemēram, pēc 20 var taisnot zobus, noteikti var, un pat vajag, vai cilvēkam var likt implants, noteikti, tad jāskatās, bet, nu, iespējas ir, vienkārši ir tos jāmeklē, jā, un tad daļā no cilvēkiem arī grib uzlabot iepriekšējais ārstēšanas rezultātus, tas ir diezgan izplatis variants, ka cilvēki uzina par venīru. Un tā kā gribas venīru, bet venīra cena ir aptuveni 350 eiro. Un tad ir venīra. Tā, ļoti labi, tas ir blāksnetis, kas pārklājas viršu zobam, un tā kā atjauna. Tas ir tā kā mākslīgi aemālē viršu zobam, un tas ir viens no ļoti izplatītiem variantiem, kā mēs varam uzlabot smaidu. Un tad cilvēks izlasa, ka pilnējuši smaksa 350 eiro, Un tad izdomā, ka ir lētākais variants, uzliet plombas viršu. Un tāds plombas būtu tā kā lētāks variants. Bet viņš nekalpo stik kvalitatīvi, ka kalpo vēnieris. Un tad mums bieži iznāk tā, ka mēs esam spiesti labot iepriekšēju ārstēšanas rezultātu, un viņš izradas neko, nu, neestetiski, nepietrikoši estetiski. Un, protams, diezgan bieži cilvēki nāk, Pirmas kaut kādam nopietnam pasākumiem. Vai kāzas, vai dzimšanas, vai vēl. Ļoti interesanti, ka cilvēks nāk nedēļu pirms kāzam, un grib savas zobas kartīnā. It kā nebija zināms atrat, bet to, ka tas ir. Bet, nu, tā mēdz būt arī. Tad par to, kā cilvēki mēdz kā zobārstu, tad aptveni ir zobārstu. Man, starp citu, ļoti interesanti, kā jūs nonākāt pie tā, ka jūs atnācāt uz mūsu semināru. Kas bija tā kā tas motīvs? Man ļoti galvenās stāstīja, ka ļoti problēmas ar implantu uzzināt vēlāk kāds. Kādas ir problēmas ar implantu? Kādas mēģinās? Tā precīzi, tik kāds mēģinās neatstāst. Labi. Ļoti svarīgi ir Tad par implantu. Es bija jautājums par implantu, es vienkārši drustīgi pastāstīšu. Implants ir mākslīgais fragments, ko jūs, kur mēs zaudēt uz obu vietu un uz tā turas konstrukcija. Implants ir, es pateiktu tā, ka implants ir mūsu labākā un progresīvākā atklējums, un tas notiek, ka pirms implantiem mums bija ļoti vērtīga zobārstniecība. Un pēc implantiem mēs esam ļoti laipīgi. Jo pirms mums parādās iespēja likt implantus, ja cilvēkam ir zaudēt uz obi, vienīgais variants ir izņemotas protēzes un punktus. Un katrs bija spiesti izmantot izņemotas protēzes. Kas ir diezgan ielabežojuši? Nē, un tur ir daudz nianses, bet nu ir. Bet nu viens variants, ja cilvēkam nav citi varianti, tad ir izņemotas. Kad mums parādās implanti, tas bija desmit gadi atpakaļ. Pasaulē bija ātrāk, mums nedaudz vēlāk, desmit gadus jau vairāk, tad ir 15 gadus izmantu implants. Sākumā mums bija jautājums, vai viņas piedzīst, sadzīst, vai būs kārtība. Tagad ir ļoti skaidrs. Implanti, ja ir ievarots protokols, ja ir ielikts pareizi, tad viņš savēs. Tagad mums vairāk informācijas ir nepieciešams, kā tu smaidu uztaisīt tā, lai viņi ir pilnīgi perfekti. Ideja ir ļoti vienkārši. Implantu ieskuva kaula, viņš sadzīs, tur virs liet kronis, un viņš kalpo gan riska sauzos, gan rīs. Veiksmi ir 95%. Desmit gadu laikā. Līdz ar to tie nabagi 5%, kam neveicas, tur jāskatās, kas par pamatu. Ja ļoti bieži cilvēki smeķa, Un smēķišana ir viens no faktoriem, kas diezgan draudz. Ja? Nu, bet tos visus, nu, vēl momentus nepieciešams izrunāt, apskatīt un tad katram jāpiedārši uzmanību. Ja īstenībā smaids, uzlabošana, rekonstrukcija, tas ir katrā, katrs cilvēks ir sava vestura, savas piedzīvums, savas tāds projekts. Un līdz ar to nevar pateikt tā, ka vienam tur ir slikti ar implantiem, tad visam ir slikti. Tur jāskatās, kas tieši. Nu, bet tas process ir tāds ļoti ilgstoši, jā? Nu, viņš ir ilgstoši, jo mēs ar visu cieņu pret dabu sādēju apvienos, jo kā sāda, ja kauls dzīst, 
auga žoklė, aš aš esu mane, aš esu auga žoklė, trys mane, aš esu sveikam infonus, tu mes gaidam, mes jau neveram saspiesti, mes jau neveram likti organizmu į stradą dar, bet nekā tas ir. Mes zinām protokolus ir izmērīts punktim, cik vai atlaiku vai sadzīst kārtīgi, un tad mēs arī ieveram to. Un tad kaut kāds gads? Jā, varbūt gads. Ja gadījumā cilvēks ilgi neatnaca, tad pēc zobu raušanās tiek zaudēts kauls, un tad, lai ielikt intonus pareizi ar vietu, mums jāatjau no kaulus. Un tas var ilgāk būt procesu. Vēlams nāk tūlīt, ka ir? Vēlams griezties tik, ko jums ir problēmas, jo varbūt ir esmēs pat izvērīt tas no implanta un vēl sagulēt savu zūmus, jo mums tagad virsas ir arī vēsties, mums ir mikroskops, mums ir speciāli materiāli, mums ir rotējušanu instrumentu, mums ir visi, un mums ir te komandas darbs, mums ir specialisti, tā kā specializējies ķirūtību, kas sagatavo pacientu un liek implants, mums ir protezisti, kā jās piemēram. Mēs sagatavojam pacientu, mēs saplanojam visu, mēs tā kā savā starpā izdomājam, kur ko liksim un nododam to informāciju kopā pacientu rokas ķirūnā. Tad, ja mums ir kaut kādas problēmas ar iepriekšā ārstēšanā ar zonu kanāliem, tad mums ir atsevišķi cilvēks, kas sež tikai uz kanāliem un viņi ir ļoti tāda pedantiski ar tiem kanāliem strādā un tad viņi pārārstē un tad viņi tur cilvēks, kas tiešām ir saistīts ar tiem kanāliem, tas ir viņas sirds lieta. Līdz ar to mums ir tāda komanda, kā arī, kas ir diezgan būtiski, mums ir sava zobārstācības laboratorija. Tas nozīmē, ka mums ir sava laboratorija, kas pilnīgi izklausa mūsu vajadzības un izpildē to. Dažreiz cilvēki jau tā kā pats, piemēram, tas inflāts vai tas kronis vai tas Ja kurā restaurācija maksa tik dārgs. Vienkārši, kad cilvēks nāk pie zobārstu, viņš neapzinās, cik daudz apkar cilvēki strādā. Ir tehniski, tur ir pilnīgi veselas cekti, kur strādā. Viņiem ir savas iekarpas. Mums ir tagad digitāli tās viss izdarīs. Ļoti moderni. Mums ir tādas diezgan labas iespējas. Pēc tam radīsim jums video, kur tas būs redzams. Tad, nākāpšais. Varbūt ir kādi jautājumi? Tā, atpakaļ. Labi. Tad šī bilde norādījos tā, ka katram ir savs sapnis. Kāds grib ceļot, kāds grib atpusties, kāds grib jebko. Ja jūsu vēlmas un vajadzības ir saistītas ar zūbiem, tad mēs drīzāk mēs varam jūs palīdzēt. Ir tā izteicinās, ka nekad nav pa vēlu mainīt savu dzīvi, un es, kā zobars, nomainīju to, nekad nav pa vēlu mainīt savu smaidu. Uz obaru. Tad viens no variantiem, kas notiek. Kā es jau pateicu, zobarsnicība ir tik unikāla, jo ar mazām izmaiņām mēs varam daudz panākt. Šeit, ja mēs paskatīsimies uz tās pirmas bildes, meitene ir smuka, Bet viņai ir kaut kādas īpatnēs smaids, vai ne? Piemēram, ja jūs būtu iespēja izvēlēties, ar kuru cilvēku, pie kas es jūs, vai pie bankas, tur ailīgam, kur jūs tā kā ietū rīzāk pie vienas vai pie otras meitenes. Vienkārši ir tā, ka... Jā, jūs varat apdavēt. Nu jā, pie tiem smukajiem zobiem. Vai ne? Pie smukajiem zobiem. Un īstenībā te nav tik daudz izvēlēt. Tas ir diezgan minimālas, mini invazīvas, mini iejaušanas, jo tagad es arī pēdējā laika strādoju zem mikroskopu. Mēs pirmais cilvēks, kas mūsu dentalā artā saka strādāt ar mikroskopu, bija, protams, aņģototīsti, jo viņam ir mazi kanāliņi, mazi adatiņas, un tad viņi tur strādā. Bet pēc tam es piesliet. Un tagad mēs lipējam zobus, mēs visus, gan rīz visus procesus, kas ir saistīti ar protizēšanu, mēs tiesu zem mikroskopu. Tas nozīmē, ka mums pielik precizitāte, mums samazinās apjoms, cik mums vajag no zoba noņemt, lai nodrošinot jums restauraciju, un pieslēgšanas pie paka, kas ir daudz precizi. Vienas no veidiem, kā tiek uzlabots. Mēs apskatīsim tagad tuvāk, kas tieši viņi notika. Viņai bija nedaudz dzeltēni ilkni, 
nedaudz nepareizas formas, netipiskas formas otrie zubi un nedaudz saspiesti priekšējie zubi. Un tas viss tika koriģēts ar benieļu. Tas ir tas makstādās plāksni, kas to uzņem no zuba. Gandrīz nesmetu uz zubus. Minimāli. Tikai, lai dabūtu vietu, tikai, lai ir estetiski. Šeit mēs varam apskatīt, kā aptuveni mainījies zuba ārsniecībā pēdējo desmit gadu laikā. Ātrāk, tas bija gan desmit gadu laikā viņš 7. gadā viņš pie mani sadnāca, bet tas restaurācijas bija, es teicu, tas vēl kādus gadus desmit pirms tam. Bija mode zelta zobi. Nu, tā kā skaties, ja tu gribi pieradīt, ka tev ir situēta pozīcija sabiedrība, vai tev ir naudas, nu, tā kā ielika zelta zobi. Tas bija mode. Pēc kāda laika tomēr izskaties, ka varbūt tas nav parak, Es skatījos, ka tagad mēs vairāk ejam uz to dabīgāko variantu. Šīs variants bija taisīts ar metālu keramiskiem ploņiem, ar veniļiem. Nē, lai gan te veniļš nāk, te ir implanti, uz implantu kalstītēm konstrukcijām. Tad, kas ir īstenībā tas process, kad pielieko smaidu? Cilvēks nāk pie zobārstā un mums jāpārnās. Mums īstenībā jāsaprot, kāds jums ir, kādas jums ir vēlmas, kādas jums ir vajadzības un kā mēs varam jums palīdzēt. Tā parasti es jautāju, kā es varam jums palīdzēt. Tad jūs iztastat, kāds jums ir, kas jūs trauc. Jo viena lieta, ko es redzu, otra lieta, cik jums liela mērķi tas trauc. Pēc tam mēs savacam pilnī pilnību protokolu, foto un video. Ļoti tieši cilvēki brīnas, kāpēc man vajag tagad, kas noteiks, kāpēc man fotografē, nekādi neviens man zobārstīcības kreslē nefotografē. Mēs fotografē, lai mums ir redzams un sapratams, kā jūsu smaids tā kā parādas runājot dinamikā. Kad jūs runājot, kad jūs smaidēt, kad jūs izpožot emocijas, kā tas notiek. Un no visiem raporsiem, no viena sāna, no otra sāna, jo cilvēki parasti skatās savu taisnu, bet citi cilvēki pamanā citas izmēģis. Tad mēs no fotografēm, no filmēm. Nākošais un ļoti svarīgs jautājums ir diagnostika. Mums ir nepieciešams noskaidrot, kas ir ar zoviem, kas ir mūte, cik viņi ir vesli vai nav kaut kādas noslēptas problēmas ar tiem. Un tad mēs diegnostējam, jo galvu rezultātu mēs esam pirmā kārtā medicīniskā iestādē un otrā kārtā ir estetiskā iestādē. Tad mums ir tas rejnīcis. Un apvaršies katram pacientam tik noņems diegnostiskais nospēlēt. Tas ir pēcēlā masa, ko ielik mūti, viņa sacietē un viņu izņem. Tāda laboratorija viņu sapildā ar ģipsi, Un mums ir jūsu zobi, pilnīgi viena ar viens pret vienu, un mēs varam apskatīt, kā mēs varam jums palīdzēt. Tad tiek veidots jūsu smaida dizains, iepriekšējā gada vairāk bija izplatīts manuālais veids. Tas ir, kad mums bija modernis, tad zobu tehniskā laboratorija tiek taisīts speciālus, tā kā, nu, makets, šablons. Uz tiem zobjām uzliek speciālus basku, lai uzlabotu zobjām formu. Un tas tiek pārnēst mūtas dobumu. Tas ir pilnīgi nesapīgi, tas ir pilnīgi droši, un, ja gadījumā jūs negribat to, mēs varam vienkārši noņemt, un jūs neko nezaudējat. Tas ir vienkārši kā pielaikot smaidu. Kā pielaikot klītu. Smaidu, kas varat pielaikot kā klītu. Tagad mūsu laboratorija ir viss digitalizēts, un mēs varam to visu planot digitāli. Paredzēt, kāds būtu variants, un jūs redzēsiet to mūsu video. Tas ir viens no pacientiem, kam bija uztaisīts tas kam bija uztaisīts tas smaidu dizēns un smaidu pielikošanā. Šeit ir redzams cilvēks, digitāli mēs salikam viņam 
vajadzīgus garbus un augstumus smaidam. Tas ir šabons, ko mums uztaisīja digitālajā mūsu laboratorijā. Un mēs viņu pielikam. Par to mēs arī šodien ar jums skatīsim video. Es tagad pabeidīsim varbūt. Mēs pamēģīsim, ka mēs mūsu pēdējais slēdz. Pēdējais slēdz palaikam. Pēdējais slēdz ir par to, ka pielēkot smaidu ir 100% nesatīgi, tas ir 100% atgriezinīski un tas ir 100% droši. Ja mums vienkārši ir iespēja sajūst uz sevi, kā jums būs, ja jūs uzlabosiet savu smaidu. Līdz ar to, Mums ir vienīgā nozara medicina, kur jūs varat izjūst procedūras rezultātu, pirms jūs iejaukties kaut kā. Piemēram, jūs nevarat saprast, kā jūs jūtaties un kādi jūs būs āda pēc apendicīta izgriešana un vēl kaut kādas manipulācijas, bet jūs noteikti varēsiet paredzēt, kādi jūs būs smaids pēc tā, kā mēs pabīgsim. Bet to mēs varam pēc tām vienkārši noņemt, jo, ja jums negribas vai nepatīk, tad mēs varam arī netrupināt. Kā arī šī ir ļoti būtisks moments, ja gadījumā jums ir jūsu redzēšanas, tā kā jūsu gaidīšanas no tās maidas nedaudz savada, tad jūs varat arī ievest korekcijas, mēs varam to labot, vēlreiz parliecināties, ka jums tas patīk un tikai tad turpināt ar ārstēšanu. Un vēlējais laiks mums būtu par video. Ja mēs redzam gala 
mērķis un rezultāti, tad vienkāršāk ir sadalīt to kaut posmiem un arī tad turpēnu. Jā? Un tad turpēnu no mūsu sēnā, manu stāstu, laikam vienmēr ir jautājums, cik tad nosaka. Un par to mēs arī sāk pārnāksim tagad. Tad cenu ziņā Smaidu pielēkošanas procedūra notiek divos etapus. Pirmajā etapā jūs atnecat, mēs arī jums iepazīstināmies, savācam visu nepieciešanu mums informāciju un sākam strādāt. Jūs gaidat, vai jūs atpušaties un jūs gaidat mūsu nākošu viziju. Pa to laiku mēs visu salietam kopā, izdomājam labāku jūs variantu, optimālu risinājumu jūsu gadījumu un uztaisiem jums smaidu svaida dizaina. Tādā pirmā konsultācija ir minēts 35 eiro, kā es minēju, ļoti svarīgi ir redzēt, cik veseli ir jūsu zobe, kādas ir restaurācijas iepriekšējas. Un tad tas panarāmas rengens ir iespējams uztaisīt uz vietas. Šeit mums ir viss, mums nevajag skriet nekur, kaut kā tur meklēt. Mēs visu varam vienā pašā vienā arī uztaisīt. Tad ir rengens. Nospiedumā ņemšanā ir kaut brīvu, un, kad mēs izmodājam viņu zobus, viņu pielaikot, tas maksa 100 eiro. Tā visa procedura ir divu vizītu laikā. Bet mums ir tāds piedāvājums cilvēkiem, kas var galas uzlopot smaidu, ka šīs cena ir tā kā izmantota jūsu ārstēšana, ja gadiem jūs izdomājat ārstēties pie mums dendalārtā. Ja jūs palikat pie mums un izvēlēties mūsu komandu, lai mēs jums taisītu, mūs es domāju, arī rehabilitāciju, tad šī summa tiek tā kā izmantota, ka pirma iemaksa jūsu nākošajā ārstēšanā. Un tā tad mēs nonācām pie pēdējās laidā, un tad varam jūs pateikt paldies par uzmanību un noteikti tev jautājums. Dzirdēt un labūt. Iedzināšā bildēt. Tas viss ir tās cenas tikai uz sadatījušanās procesu, un tagad, protams, tur tur ir tas veniera implanta, vai tas tur tur jau visu ir, kāds ir apmēram uz veniera implanta? Tā, iztastīšu. Tad šīs ārstēšanas, tas ir sabatvošanas. Vienmēr, lai jūs zinātu, ar ko jūs varat reiķināties, ja gadījumi jūs gribat pamēģināt savu pielēku smārā. Tad vēnīja ir iegadījuma, zobam ir pietikoši zobu audi, un mēs varam likt vēnīrus. Vēnīra cena ir 350 eiro viens galvēs. Tas ir viens zobs? Jā. Tāpēc ar tas vēnīrs atšķirās no tā kroņa? No apjuma, jo īstenība vēnīrs vai kronis ir vienkārši terminoloģija, ko mēs izmantojam savā starpā, un tas ir vairāk tā kā ar zobārstiecību saistīts. Man patīk vairāk vienkārši teikt, ka tas ir restaurācijas, jo vai tas ir vēnīrs, daļie vēnīrs vai puskronis, nu, īstenība pacientam ir vienalga, un apjuma ziņā tas ir 2 mm plus vai minus. Kas tad ir biezāks, tas kronis ir biezāks? Nē, tā ir biezumā ziņā, tas ir tā kā, cik viņš daudz apņem no zobu audiem. Ko mēs varam izvalēties jūsu gadījumā, ir atkarīgs no tā, cik daudz ir zobu audiem uz zobā. Ja gadījuma zobas ir pilnīgi vesels un ir svarīgi tikai nedaudz izlabot kaut kas, kaut kāds minimālas izmeņas, tad tas ir vēnīrs. Ja gadījuma zobam ir ļoti liela plomba, kas aizņem daudz vietas zobā, tad tas ir onlē vai inlē, kā mēs arī jūs runājam, jūs gribētu noskaidrot. Bet onlē un inlē ir maksas pēc? Onlē un inlē. Onlē ir uz zobā, tas ir paugurs, inlē ir liek iekšā kanāls. Mēs vairs nelikam inlējos, jo mums ir tagad atkēzības protokols. Tad ar to mums daudz spēcīgākas un draudzīgas saldiem iespējas uzlabot zobā audus. Tad... Jā, ka restaurācija, ja viņi ir taisīti no keramikas, tad aptuvēni viens kronis ir 350 eiro aptuvēni. 
Pirms tam jums ir pagaita, kur manis, ko mēs liekam uz pierašanas laiku. Lai, piemēram, mēs slīpējam zobus, lai jūs nesteigtāt ar klikiem zobiem, jums ir speciāli sagatavots pagaita kroņus, ko jūs taisat, mēs taisam tieši uz vietas, lai jūs neiet, piemēram, tur sabiedrībā ar noslīpētiem zobiem. Mēs vienmēr laižam jūs arbūs mūsu kabinetā, nu, gan rīz tāda paša stāvā, kurus jūs atnesat. Neviens nevar pamanīt, ka jums kaut kas trūkst, vai kaut kas ir darīts, vai... Nu, mēs mēģinām maksimāli jūs tā kā neaiztikt estetiku uz slikto pusi. Tad zobi tiek slīpēti. Jā, mēs sasvēlējam. Abos gatījumos, vai gan tā vienīgi gatījumā? Ir varianti, kur taisa zobus neslipēt, ir iespējams. Bet jums jāsaprot, ja gadījumā zobam ir noteikta forma, un ja mēs kaut ko pieliksim un klāt, tā pārējās vieta ir diezgan šaubīga. Un tas ir nišas, kur veidojas bakterijas. Līdz ar to mēs noslipējam no zoba 0,4 mm, 0,2 mm. Tas ir ļoti plans, tas ir tā kā mākslīgas un lēcas tā kā aci, tāds plāns ļoti kārtiņas, ko mēs noslipējam, jo tas ir darīts mikroskopu, līdz ar to es redzu stingri, kur ir pārējā no zobu uz restauraciju, un es varu kontrolēt, ka tur viss ļoti precīzi pieslēdzas. Līdz ar to mēs, mēs noteikti slipējam, jā, nu, jo mums jādara kaut ko, mēs nevaram, piemēram, tā kā uzlikt, un kaut kur beigsies, vai ne, mums vajag, lai ir viss ļoti precīzi un lai nav vietas, kur vairojas bakterijas. Pērkā ļoti no. Kā cenas ir ar tām protēzēm? Protēzēm cenas atkarīgs no sarežķītības pakatas. Mums ir izņemamas protēzes sadalās divas daļas. Viena daļa ir plasmasas bāzes protēzes, tie ir vienkāršāki, viņi ir aizņem vairāk vietas un viņi ir tādi biezāki. Vēl ir protēzes ar metalisku bāzi, viņi ir daudz draudzīgāks augiem, viņi ir ērtaki valkājumā un viņi ir smalkāk. Protēzes, kas ir plasmasas bāze, maksa no 220 eiro un viņus var taisīt, piemēram, ja tikko cilvēks zaudē zobu, uzreiz mēs varam, piemēram, Un nospēdumus uz vakar pusi viņi būs gatavi protezi, jo mums laboratori ir tāpat pie mums blakus ir. Un jau nie desmit gadus jādaudz zobu? Jā. Jā, desmit gadus nav zobu. Un tad, tad, ļoti labs jautājums, mēs varam izmantot, piemēram, jo lokveida protezes ir ļoti ērtas, tāda ziņa, ka zem mēles ir tikai tāds maziņš lociņš, viņš arī sausas lokveida protezi, jo tie ir tāda maza stiepli, kas savienu divas galvus, nu, runājot par apužu. Bet tā būs redzamas skavas, jo jebkuram izņemam protezam ir redzēnsies skavas, nu, kas notur viņu mūtē. Tad ir redzamas skavas. Lai cilvēki nebūtu estetiski traucējumi, te, lai tas protezi nebūtu redzamas, mēs varam slēpt atslēdziņas iekšā kronī. Tad mēs noslēpējam divus blakus esošu zobus. Nu, labi, bet tur nav zobu vairs. Nav neviena zoba. Nē, labi ir, bet nu viņi vairs neskaitās. Nu, bet ja viņi žīri, tad kāpēc neskaitās? Ja zobas ir. Tad ir tā, ka, ja ir izņemama proteza, vienkārši klasmasa, 220 eiro, ja ir pieci zobi un vairāk, mēs varam taisīt protezi, kas ir ar metalisku bāzi. Metaliska bāze ir daudz ērta, ka valkaš arī, daudz draudzīgā un mazāk aizņem vietu mūtē, maksa 500 eiro. Ja gadījumā cilvēkam nav neviena zuma, tad runa ir par totālu protezi, kas ir lielas bāzes, aizņem daudz vietas. Mums ir iespējams ievietot implantus, uztaisīt stieni. Nē, nē, implantu man nebēr, man organismus neņem pretī viņus vai stieni. Vai jūs mēģināt implantus? Jums bija pieredze, ka es nemēģinu. Jūs nevienās. Labi, nu katrams ir savā vīzumā, protams, jūs varat nevienā. Tad vienkārši plasmas proteines notiek sagatavošanu sakumā. Zobi ar vaiņu prognozi tiek izņemti, tad tiek gaidīta dzīšana. Ja ir esošas proteines, tad pie tiem mēs varam pielikt zobiņus. Un tad, kad notiek dzīšana, tad mēs taicinu jaunus proteines. Kā es pateicu jau? Jūs un 20 minūtes. Tā ir apaks. 
Nelā kā augšā kā augšā. Jā, divas, tad ir aizvēl uz to. Tā ir. Nu, protams, vecos tilgus jūs uz čarīgi rādījiet. Mums nav pamati viņa zaļa, tie viņam vēl nekāds problēmas. Jā, viņam ir problēmas. Nav problēmas. Nu, ja viņam ir problēmas, tad noteikti mēs varam pievērst uzmanību, varam nozaļiet, varam noģiem, nu, tur atbalstošana tā, kāds ir. Nu, piecas gadu veca tilgu, un viņi jāņem varam šupojās. Diemžēl, parasti šupojās ne tilgi, bet parasti šupojās zomi. Nu, un tu tad jūs atstāsiet mums šupu, jūs atstīt uz pieparamos? Noteikti nē, nē. Mēs noteikti ir tā, ka savacam informāciju sastādām ārstēšanas plānu. Kas mums dental ārti ir ļoti svarīga lieta, un tas ir īstenībā arī mūsu maestā koordinācija. Un tas ir mūsu ļoti svarīga lieta, ka mēs informējam jums, jūs par visam izmaksam, visos laika posmus, pirms mēs sākam jums strādāt. Jūs esat informēti. Un, piemēram, Jūs zinat, kas noteiks devītē vizītē un cik jums vajag paņemt naudības līdzi. Līdz ar to tur nav tā kā nezināšanas, vai ne? Jūs atnāksiet, mēs jūs teicam reimiet, mēs paranēm ar jums, mēs redzam problēmas, mēs redzam risinājumu un es jums stāstu, piemēram, ka jums ir vērts tiltus, ko vajag noņemt. Noņemt šo mācību tik un tik, tiltu noņemt tik un tik, lai jūs neatstātu pēc zūbja, mums ir viens variants, otrs trešais. Jūs izvēlēties, kurš jums ir ērtāks variāts. Ideāli. Jā, ja prieš man līdzi vēlāk uz šaus mums būtu palikt. Vispār tad bez tā, kas man ir. Nē, šodien es no rīta nodavu imīdēt protesti. Imīdēt protesti, tas ir tūlītē protesti. Cilvēks atnāk, viņam ir katastrofa un mūte, viņam viss sāp, viss kustas, viss tagad rauc. Mēs noņemam nospiedumu, atdarām savu laboratoriju. Kamēr es runāju ar pacientu, laboratorija jau ļoti, ļoti citīgi strādā. Viņa nogriež no veiduļiem zbojiet uz zūnus, tā kā viņa veids operāciju. Kamēr es taisu jums anestēziju, kamēr mēs sagatavojam mūtu zomu, kamēr mēs sagatavojam visu, kas ir nepieciešana, viņi jau tur sagatavo protēzi. Atnes protēzi gatavu, un tad mēs raujam zūnus un lielākam protēzi. Jūs. Jā, varbūt arī tiks ir pieņemāt. Nē, es nepiekšu pieņemāt. Labi, labi, pat nē, pat es par to pat nerunāšu. Nu, ok, nē, es pēcināju implantus. Jā. Zobus. Jā, tikām tur līdz kaut kādā ievupšanā. Dabūju šitā slūstu, paldies. Nē. Nu, redzēt, tas nebija mūsu. Nē, nē. Tad tur mēs nevaram nest atbildību par citu cilvēku darību. Jā, neviens vairs tur ir norvēts, es nepadās. Iglāt atkarību. Jā, jā. Nē, nu tas ir katram individuāli. Mēs jau nevaram uzpiesāvēt. Mēs piedāvājam vienu novērtu. Parasti piedāvāts tiek trīs varianti. Optimāls variants, kas ir labākais pēc manas skatījumu. Otrais variants kompromīsts. Un trešais variants, nu tā kā ieslapas variants, ja gan jau pirmā. Es uzskatu, ka ir labāk uztaisīt intuāciju, ir cilvēki, kas nepilst. Tas ir saprotu, ka tu katram esi sāks ar visu cīņu un pret vēl kādā cilvēku. Ir kādā cilvēku? Ir plāna tīs, kur ir kādā cilvēku? U nās sīčās nečilēs akcijā. Jā, jūs te būs prieci zapisāt sev to dēļu godu, un paučīt uz to procesu. uz augšu, jo mēs piedāvājam četru kompāniju implantus, un tiem ir zināmas atšķirības, cena atšķirības, mums ir gan vidēs klases implanti, gan arī premium klases implanti. 
Par to visu jūs spriežat ar implantologu, kā Dr. Viktorija pateica, ka tie piedāvāti vairāki varianti, tiek izskaidroti riski, iespējas, līdz ar to jūs ar zobarstu lemjat, ko jūs tieši vēlaties likt kādos laikos. Un vēlreiz uzsveršu pirmāja konsultācija, cilvēki saņem ārstešanas plānu. Ārstešanas plānā ir visas izmaksas kopējās un attiecīgi pa vizītiem sadalītas. Tā kā jūs varat reķināties uz to, cik laika jums tas aizņems un cik arī naudas. Tas kronis tam implantā maksā, ka cik tur esam zaudā? Nē, nē, tas ir tikai to, ko mēs redzam. Bet to, ko mēs neredzam, tur iekšā. Nē, tas tieši pēc ir tieši par implantu. Un vēl kronis, kronis uz implantu izmaksa sakot no 500 eiro. Tā kā, principā, viens implants izmaksas ir sakot no 1070 eiro. Bet to jūs saņemsiet, piemēram, ja tas ir augžokļa situācija, ja tur trūks rūps, tad sākumā tiek ievietots implants, mēs gaidām sešus mēnešus. Jā, tā kā šī summa tiek sadalīta laikā, sešus mēnešus jāmaksā uzreiz. Jā, un tad jūs varat sagatavoties un līdz nākošanu brīdim, kad vajag likt kronieti, tad atkal ir tā summa. Jūs varat nākt uz konsultāciju pie procedītas. Jo svarīgi redzat gala rezultātu, kuru mēs gribam tā kā saņemt. Un tad atbilstoši planotu implantu ievietoši. Ļoti svarīgi, lai implants mums atrastas pareizi vietā, daudzumā, apjomā, lai viņš pat tam tā kā kopē ainam būtu mums patika. Bija jautājums par par ortodontisku vīdišanu, zobiju pārvietošanu to, par izlaicināšanu. Jā, tā proti nav. Jā, jā. Es jau mēģināju atrast. Jā, mums ir zobars, kas ir ortodons, kas ir speciālā nozare, kas ir tieši specializēja zobu izlaicināšanai. Viņam ir vairākas iespējas, kā viņi var palīdzēt jums. Jūs nākat uz konsultāciju, izstāstiet, kāds jums ir vēlnes, un tad viņš var piedaudz variantus. Tas varētu būt vairāk redzamas brekietas, tad tas uzdomīt, tas uzdomīt, ko vairāk pamanā, un viņi ir efektīvāk. Varbūt vairāk tāds estetiskāk, viņi varbūt nedaudz lēnā bīda zobus, bet toties smaids tad rīz nav izmainīts, un nav tas svešķēnas redzams. Ir ļoti daudz iespējas. Ar to bīdīšanu viņam ir savas lauciņš, kur viņš ir tā kā Atkal, ja ir minimālas izmaiņas, dažreiz mēs varam viņus maskēt ar kaut kādām restaurācijām, ja tas nekaita jūsu veselību un apjums nav liels, tad es varu to maskēt ar restaurāciju, mainot zobus formus, uztaisot smaidu patīkamāk. Ja ir lielas izmaiņas un nopietnas, tad labāk viņu zobus izlīdzināt, uztavīt pareizās vietas un tikai tad nedaudz viņus paredzēt. Tāds ir. Varbūt uztaisam pauzi? Kāpēc pauzi? Kalvi! Kāpēc pauzi? Būs un cilvēks. Vai ir kādi jautri? Par balināšanu. Par balināšanu, jā. Balināšanu, paldies! Par balināšanu ir tā, ka mums ir vairāki varianti balināšanai, bet pirmais, mums ir nepieciešams atskatīt, kāds ir izejas tāpēc. Balināt zobus ir vēlams un ir efektīvi gadījumi, ja viņi nav plombas. Ja ir plombas priekšēm, šeit mēs varam apstāties. Tad vairāk vienam par balināšanu. Labi, tagad nākošais ir moments par balināšanu. Tas saucams tādā mūsu zobārstu loka, tas saucas dimantu balināšanā. Tas nozina, ka mēs noņem un virsēju kārtiņu zobiem, kas ir, piemēram, tumši, raibi, dažādas krāsas. Es noņem un nedaudz no emolēs, no virsējas kārtiņas. Un tas ir ļoti draudzīgi zobiem. Un, piemēram, pēdējā laikā es pat neteisu anestezijas cilvēkiem, kad es slipoju zobus. Mēs slipējām desmit vēmīriem, ar es nedēļu sānastīzīju. Jo man jāredz, ka cilvēki ir pilnīgi nesāk. 
jo emāli ir tas nejūtīgais slānis. Tas ir tā kā pirsē kārtiņa, un ja es slīpēju iekšā, tikai emālē cilvēkam nesap, tas nozīmē, ka mēs nekaitiem. Tad es slīpēju bez anestizijas, noslīpēju mēs zobus, un tad es dodu tehniķiem vietu, kurā viņš var uztaisīt maskējošu slānīti, kas nosēdz jūsu esošu zobus krāsu, kas jums nepatīk. Un mēs varam izvest uz to zobu krāsu, kur jūs gribat. Un parasti tas ir vidēji gaiši zobi. Tas ir kaut kur ādīgi krāsi. Tas ir pustoņītis gaišāks, nekā visi par cilvēkiem Latvijai ir pierasti. Un cilvēkiem parasti ir A3, tā kā Latvijas iedzīvotāji. Un tad, ja jau taisīt kaut kādas rekonstrukcijas, tad taisīt uz tā A1, A2. Tas ir tas. Viņi nebūs poda balti, bet viņi būs tādi draudzīgi balti. Ir tāds viena ļoti svarīga nianse, zobiem nedrīkst būt gaišiekiem par savus acu maldumiem. Tad tas izskatīsies dabīgi. Ja zobi ir košāk, gaišāk un par aci, tas ir mākslīgi izskatīs. Tas ir nianses. Līdz ar to balināt zobus ir ies, nevis balināt, bet mēs varam uztaisīt jūsu zobus no gaišākus. Tas ir iespējams. Vai tas ir balināšana cīmiska, vai tas ir slīpēšana, vai tas ir restaurācijas. Tas jau ir katrā cilvēka individuāla nepiecežums lēmums. Vai ir kādi jau tev vēl? Cik tas ir maksā vienā zobu? Ja ir plomba? Ja ir plomba, tad jāliek maksā no plāksnēti porcelāna. Tas ir 350, kā es jau pateicu. Jā, tas tas pats vienējums. Viņš arī ir vienējums, jā. Kāda ir kopšana, tā kā ir vienieri? Tāda paša, kas saviem zonu. Nu, un kaut kāda profilaktiskā apskata pēc kaut kāda laika vai higienists divreiz dažas? Visi pacienti, mēs rekomendējam visiem pacientiem nākt pie mums, bet dental arts strādā divi vai trīs? Trīs higienisti. Trīs higienisti mums strādā, un viņam ir uzdevums kopt jūsu zobus. Apmacīt veikt mūsu zobumu higienu, kontrolēt to, ieteikt labāku un efektīvāku veidu, piemēklēt jums pareizi zobu birste, zobu pasta un visu to, kas ir saistīts ar to, lai jūs savu zobus varētu kopt pietikoši efektīvi cik maksā. Higiena, ekspertas higiena ir 40 eiro un pilna mūtas higiena ar rokas instrumentu ir 50 eiro, bet principā tas atkal viss ir ļoti individuāls, un teiksim, ir pacienti, kuriem veidoja zobu akmenis intensīvāk, un tad viņiem bišķiņ intensīvāk arī jānāk uz higienu, un citiem pietiek ar vienu reizi gadā, tā kā, nu, ir jāskatās atkal, jāatrod savus higienistus, un viņš pateiks, jums pietiek ar vienu, viņš vai viņa, jā, ar vienu reizi gadā pietiek vai atrāk, un ir arī daži veidi, teiksim, ja ir problēmas paradontos vai vēl kaut kas, mums ir ārsniecīska higiena, higiena bērniem, higiena pacientiem, kuriem brekatas, tā kā, Visas problēmas tiek risinātas. Un labi mums ir tas solis truklis, kas ir noņem kafijus, tējas, sarkanas vīnas, smeķešanas un visus, tā kā viss, kas nokrasu virsi ar kārtiņu. Un, kad viņu apstrādē to zobu, viņam tev parādās tāda spīda mums, tāds dzīvīgums, tāds zobīgi plēmīgi. Un mums tāpēc, ka viņš arī diezvien pēcēs manās, tās solis truklis. Un pēc tam mēs apstrādām visu zobus ar flo, stiprinām jūs. Tas viss iedod pēc zobu kļūdēm? Jā, tas ir. Bet var atsevišķ uz to tikai sodas struklo patnāk. Tas ir A3 un 10 eiro un aizmas maksā. Vienkārši viņš ir tāpēc, ka es padara zobus spilgtākus, jaukākus un tad veselīgākus un tad sajūti ir tā kā tīrāk. Bet tas nav mans lauciņš, mans lauciņš ir vairāk saistīts ar protuzēšanu. Par kopšanu, ja gadījuma zobam ir uzlikti vienīri, viņi kaut ko, ka mākslīgā emālajā zobā. Līdz ar to viņš pilnīgi ir tas savu zobs. Tā kā viņš tas atlīst var? Var. Viņš var atlīst? Nē. Atlīst viņš var kādā apsvaru modēļu. Ja gadījumā... 
Arī saviem zobiem nedrīkst taisīt lielas temperatūras maiņas. Vissliktākais dzērījāns, ko var iedomāties, ir kafija ar saldiem. Tas ir vissliktākais un tas ir kaitīgākais. Es vispār nesapratu, kas iedomājas siltu kafiju un ieber tur saldiem. Tas ir... Jā, bet viņi... Es nezinu, kāpēc viņi to izdomā. Jo zobi plīst, parādās spraugas, līdzīgi plīst arī venīri. Tās izmaiņas, kas var būt saistīti ar venīriem, ir tā, ka mēs nevaram uzlikt venīrus uz priekšiem zobiem un neņem dvērā sānu zobus. Tāpēc, ka cilvēks nāk, mums vajag savaist kārtību ļoti pareizi sapodienu, lai jums sapodienas ir stabils. Un tad mēs varam runāt pareiztīt. Ja gadījumā ir savaist kārtību ar sapodienu, tad jums nebūs problēmas. Bet droši bez pēc, lai mums nav pēc tām problēmas, un jums nav problēmas pēc totālām restaurācijām, kad ir reorganizētas sapodienas, es dodu naktskapis. Un cilvēks valka naktskapis. Un tad regulāri tā kā reiz gada, atnāk ar savu kapu, parādi man, kā viņi iet, un tad mēs varbūt piestradējām, nopulējām kaut kur, un tad cilvēks turpina. Naktskapi ir divai labums. No vienas puses pasargā restaurācijas no pārpodiena, tā kādas stipras sapodienas, no otras puses atpodina žokļi muskoti, tā kā cilvēks pa nakti labā guļi, jo mums visiem ir ļoti stresēja dzīve. Daudz stresa un mūsu sabiedrība nav ierasta tā kā atnākt, kā nu iesīst, iekliekt, nezinu, kaut kādus tur, kā mēs visi esam ļoti izglītotis un mums ir savas emocijas, ir tā kā jātur. Un visus ir rāmas. Un tāpēc cilvēks kā dienu uz savu kontrolē, bet kad cilvēks aizdīt, veidojas visas tas emocijas tiek pārdzēlēts vēl vēlēties. Un ļoti bieži cilvēks griež zobus, zobu griešanu. Un lai pasargāt zobus no zobu griešanas, tas liekam nāc kāpas. Es ir iet. Jūs arī ļoti patīk, ļoti patīk. Nu, tad jūs varat izstāstīt par savu pieredzi. Jo, kurā? Man tad jūs varat. Jā, tā diezgan, nu, patiešām žokus ir kā atslāk. Atslāk. Man tad teica, tie, kas strādā ar kompjūteru, koč tādā polgā, tie arī var uplietot, bet, nu, kas sastīnīs. Jā. Tas atslādina žoklīt. Un arī miega gala rezultāti, kad jūs pieredzat pie tā, ka jums sveršķēmēs ar mūte, pirmās divas, trīs dienas, tā kā ir jocīgāks sajūtas. Bet pēc tam, kad jūs pieredzat, pilnīgi ir tā kā, nu, tas ir nomierināši tāds. Jūs vairs negriežat zobus, jūs nevarat baigi saspiet zobus, un tas ir tā kā mierīgāk. Un kad jūs atpušaties šeit, tad arī īstenība tas tā kā miega kvalitāte un efektivitāte ir daudz augstāk. Sakiet, ka pienāk ļoti liels gatums, un vairs nav ne viena zoba, kur tad gar, tad dieliek implants, un mums tiem implantiem kvalitājums? Jā. Mēs varam, ja ir vecums, starp citu vecums un zobu daudzums nav nekāda veida nekorela. Ir cilvēki redzēt, kam ir cīņēma vecuma. Daudz zobi ir jauni cilvēki, kam maz zobi. Vienkārši, ja nav zobi, mēs varam viņus iedatot. Kāds ir variants, tas varētu būt izņemamas protēzes, kas nav labākais variants, jo viņam ir zināmi trupu, izņemamu protēzi mums nodot slodze no dabīgo zopa tika 25%. Ja mēs liekam apakšē implantu, uz cilvēks jūtas daudz drošāk, tas protēzi nevar nokrīt, nav izkrist laukā. Man ir tas smējoties, ēdot un citas aktivitātes dēļ. Un tur ar stingra, bet tas ir viena lieta. Otra lieta – implantas zem sevis, no tur kaulu apjumā. Līdz ar to kauts netik defamēs tik lielu mērķi. Ja mēs iedomājamies kaulu, virsū ir mīkstie augi un cieta bāze, katru reizi cilvēkam uzkožot tiek saspiesti tie mīkstie augi un izveidojas bāds tiem augiem. Un tad kauls pakat viņas kišķīs. Viņš kišķīs līdzīgi, kā šķīs cukura gabaliņš, rafinēts cukura gabaliņš karstatējā. Viņš tā kā saka, man noplūdzinās maliņas, un tad joprojām tā kā paliek mazāks un mazāks. Tas notiek arī, ja cilvēkam nav zūpus ar 
esošu. Un mums ir diezgan liela ierobežojumi, tāpēc, ka apakžokļi mums iet nervs šeit, kas ir noteikti ātaluma no virsēdes kartiņas. Un apakžokļi ir Haimur Dogami, tur, kur ir gaisa. Līdz ar to mums vajag menedžeri to vietu, lai atrast iespēju ievietot implants un restaurācijas. Nu, cik tā minimums implants vajadzīja? Standarta protokols, minimum implanti uz stieņa ir četri implanti augšo apakžokli. Vienu implantu ievietošanā, viena reize notiek četri implantu ievietošanā, un tas ir aptuveni 2,5 eiros. Un otrajā vizīte, jūs nākat pēc sešiem mēnešiem, taisa to izņemam protokolu. Tas māks aptuveni tikpat. Līdz ar to tas vienas protēzes veids uz ieplantiem ir pieci pušķi. Tas ir vienā protokolā? Jā. Visādi tā ir esmu protokolā? Jā, bet ir iespējams, ja ir saglabāti savi zobi, tad mēs varam apvienot savu zobus un no protezes viena žokli, tad mēs varam implantu savu žokli. Parasti liek implantu savu žokli, jo viņi ir mazāks apjoms un viņai izņemams protezes ir daudz sliktāk turās. Un līdz ar to, lai pasargat no tas destrukcijas, ir ieteicams saglabāt kaudu apvienu implantu. Tad izvēlās varians, ja piemēram jāsadala, kur tad augša vai apakša, vienmēr izvēlās apakša. Jo man atļautīs to tādus protams. Mums pietiek implanti vēl visiem. Tā ir. Es tikai tādām kronim ir tāds muši, bija tas kronis sakot, tur stāvēt no kaut kādas. Kroņa mušs ir atkarīgs no jūsu zoba veselības tauta. Un kad mēs ar jums runēm, Mums, es jūs informēju, piemēram, ka jums zobam ir tik un tik prognoze, tāda un tāda stāvokli viņš ir. Ja mums ir noteikti kritērija, kā es izvērtēju zobu stāvokli un kā es paredzu viņam prognoze piecu gadu laikā. Tāda mums ir speciāli sagatavot mūsu iekšējas klinikas iekšējas informācijas, ko tieši dentāla ar komandu sastavīja katram pacientam. Par katru manipulāciju, ko mēs taisam, mēs jūs informējam rakstiski, Par visiem iespējumiem, blakus efektiem, izmaksām, riskiem, par visu, ko jums nepieciešams, tas ir minimāls konspekts, ko cilvēkam jāzina par to, ko viņš saņems. Mēs informējam, ļoti konspektīvi ir cilvēks izkavā vada uzrakstīts, bez termiņiem vienkārši viss ir tā kā ļoti skaidrs, precīzi izrunāts. Jūs to izlasat un tad jūs nolēmēt, vai jūs gribat to zūdu paturēt, un pieņemt to risku, vai jūs negribat to darīt. Parasti ar kroņiem nekas nenotiek. Notiek ar sakni. Bet, ja jūs atnacat pie mums, tas nozīmē, ka jums jau iepriekš bija kaut kādas problēmas. Mēs vienkārši mēģinām paturēt jums to zobus un saglabāt un uzlabot esošu stāvokli, pats iespējas, lai ilgāk jūs savi zobu kaut būt. Bet, protams, mēs nevaram garantēt jums uz visu mūžu. Ja jums zobi ir doti no dāpas, no dzimšanās un viņi nesaglabēs, tad mēs nevaram garantēt jums kā kaut kas jā. Bet mēs darām to visu, kas ir mūsu uzspēkus līdzēt. Iliena, kas mums ir stāvoklis par tiem garantijas ar tiem visiem? Mēs parasti, kā mums ir, mums bija jautājums par to. Kā jūs labi pateicāt pagājušajā reizē, ka medicīnā mēs tā kā nevaram sniegt kaut kādu garantijas? Mēs, nu, katru variantu mēs izskatām atsevišķi, jā. Bet, nu, parasti mēs reicinām, ka uz desmit gadiem vajadzētu būt bez problēmas. Ja jūs nevarētu rekomendācijas, apmaklēt higienistu, novērtēt, novērtēt, tā kā, kopšanas, Iespējas un tur ir labs stāsts par pacientu. Jā, 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 tas bija, jā. Mums bija, man bija tāds pacients, ka mēs taisījām implantus darbus, tur bija tā kā seši implantu augžokli, četri implantu augžokli, un tad es izmanāju, ka mēs atstāsim dažu savu zubus, lai cilvēkam ir savi zubi. Tomēr tas ir tā kā, nu, tom ir savs, un tad ir propriē recepcija, un tur ir savas nianses, tāpēc es to izmanāju. Diviem gadiem ir žana, un tie zobi ir pilnīgi bojāti. Tā kā pilnīgi ir sakna stājies visapkārt visiem zobiem. Es pajūtāju, kas notiek, kā tas jums veicas. 
Un tad viņš pateicīja, es jums samaksāju par saviem zobiem, ko es viņus tagad kopšu vēl. Jā, tad samaksāju, vai ne? Kāds man sakars ir ar jūsu zobiem. Līdz ar to tas ir ļoti individuāls jautājums. Bet, nu tā, viņš zaudēja savu zobu, bet... Es ielikam implantus tajā vietā, bet tas nenozīmē, ka implantas tādā stādā situācijā. Nu, tie ir diezgan un netīra vīta, un viņu jākop, un viņi jāatbēst par saviem zobiem, un jāatbēst savu zobu, tad mums viss kāpēc. Tu te implantu tagad sabojāt? Jā. 95% viss ir kārtumā. Bet, ja cilvēkam ir tāda lielākā, mums nelaima ir ar tiem, kas smeķi. Tas smeķiešanas ir diezgan kaitīgs, jo tas dumī satura tādas mikrodaļiņas, kas tiešām traucē apvasiņošanu, un jau mums ir traucē apvasiņošanu, un mums ir traucē dzīst. Tā ir problēma. Jā. Bet var tā būt, ka tas kronis, teiksim, tiek noņēmts un atkal tiek tāpat atpakaļ un tagad cits? Jā, vai cits kronis, vai tas pats kronis. Nu, parasti kroni nemēdz krist nost, jo mums ir ļoti specīgi tagad cementi. Dažreiz es cementēju uz pagaidu cementu, vienkārši ar tādu nūku, ja gadiem man vajag meņemt un kaut ko vēl kā pielāpot, tad es taisu uz pagaidu cementu, viņš netiks spēcīgs, un tad es varu viņu uzsimēt tā tā kā. Un tās omlēs ir tik tik kaut labas kā ir tā omlēs? Vēl labāk. Omlēs ir, tas ir īstenībā arī ļoti moderna tehnoloģija, ja atrāk mums bija lielas bojiem zobam, mums vajadzēja visu zobu slipēt un uzlikt viņam kroni. Vai ir skaidrs, kas ir kronitis? Kronitis ir cepura, ko liek virsu zobam. Vienkārši visapkārt noņem augus, mēs redzam pakapīte un mēs liekam kroniti. Manā dzīves laikā situācija mainījās ļoti lielā mērā. Vēl joprojām studenti ir maca, ka vajag zobu slipēt pusotru milimetru no visi, no katras puses, pusotru milimetru, pusotru milimetru, dabūt daudz vietas. Tad zobi ir tā kā cerpocīti, kad viņus noslipēt. Tagad nesen, kur tas ir pagājuši nedēļa, mums iznāk jaunas rekomendācijas no vadošana specialistiem, kas rāda mums materiāls, ka mēs varam slipēt 0,4 milimetru. Tas 0,4 milimetru slipējums ir. Un tas ir pietiekoši daudz, lai zūbs ir īsturīgs, funkcionāls un efektīvs. Vienkārši tagad ir tāda materiāla, ka mēs varam viņu nedaudz padarīt rūpjāku, zūbu nedaudz padarīt rūpjāku, un kad mēs viņu savienājam kopā, viņi savienājas tik spēcīgi, ka viņi noturas un viņi tā kā kaut ko, kas savā emālē. Un bija tādi pētījumi, kur viņi uzliek vēnīru un meitinās savu uz to zūbu. Un izrādās, ka zobs, kas bija dzīves laikā aiztikt, tur bojījums, plumbas, viņš lūza vairāk nekā zobs, kam ir emāli, kas venīšs. Jo viņš apņem visu zobu un savēl viņu viena gabalu. Un tad padara viņu stiprāk. Par omlējām. Omlēja ir vienkārši restaurācija, ko liek uz zobu virsu lai atjaunot zaudēt uz apjomus paugurus. Lai cilvēks, ja gadījumā cilvēkam nav paugurus, tad viņš nevar efektīvi ir kožģiet. Ja gadījumā ir paugurī, tad kožģiešana ir daudz efektīva. Un tas omlējas ir vienkārši veids, kā atjaunot. Mēs teicam omlējas no presetas kerāmikas, savienojot pie savu zubu. Vairs nevajag slīpēt daudz zubus, mēs varam ar to speciālu līme, kas ir tagad ļoti modernis un spēcīgs. Viņam ir daudz pieredzījumi, ka tas tiešām darbojas, uzlumēt virsu. Un ir pat literatūra aprakstītie pētījumi, kur zobam notiek lūzums, ir plaisas. Agrāk to zobus bija jāda. Tagad mēs varam viņus apstrādāt un uzlumēt, un tad viņš var kaut ko tikai vienu galvā. Tā kā mūcēm lik virsu to metālu, un tas ir līdzīgi zobu. Tā ir. Vai ir cik tāda omlēmīnīgs? Tas ir īsti kā restaurācija kerāmis, ka tas ir ap 350 eiro. Tāpat kā kronis? Nu, vienkārši, tas ir, redzēt, vai kronis, vai inlēja, vai omlēja, 
Man pat ir viens kolēģis, kas pateica, ka viņam vispār cenrādi nav neviens no tiem veidiem, bet pilnīgi pacientiem ir vienalga, vai tas ir onlē vai inlē. Viņš vienkārši dara to, ko vajag, un viena zobu cena ir tik un tik. Tas ir aptuveni. Nu, mūsu ziņa tas arī aptuveni ir tā. Mums ir nedaudz lētāki varianti, ko mēs varam izvēlēties gadījumā, ja ir šaubīgi zobas vai ir, piemēram, iepriekš bija vecas restaurācijas, tad mēs varam kaut kā lētāku varianti. Bet, ja mēs gribam to modernu, tad aptuveni tas ir 350 eiro. Viens zobas. Mazliet mazliet. Cik mazliet? Tas ir atvirkt no materiālu un keramiku vai no cirkonis. Visas cenas ir mājas labā, un mums pilnīgi sakrīt ar to, ko jūs pēc tam samacējot reģistratūrā. Tā kā, ja ir konkrēta interese par kaut kādu konkrētu lietu, un viss ir mājas labā. Tās onlaines ir divi veidi ar cirkonis vai keramiku? Ar ko jums esi šitā? Mums, es pateikšu, ka mums onlaines ir iespējams uztaisīt no kompozīta vai no keramikas. Cirkonis mēs netiesim onlaines. Jo cirkonies nesaities pie zuma, bet mums ir cirkonies aparatūra, ko mēs varam izslipēt un ļoti precīzi uztaisīt cirkoni, kas ir ļoti arī modernus materiāls. Kompozīts vai keram? Atšķirības ir izturība ziņa, jo kompozīts nodils, keramika nenodils. Estetiskuma ziņa, jo keramika ir paslēņām taisītas tādas ļoti caurspīdības smalkas, tā kā gandrīz, ka tā kā tāds ļoti caurspīdīgs materiāls, kas ir līdzīgs ļoti mūsu emālei. Kompozīcija ir vairāk līdzīgs lielai plumbai, bet salīdzinām ar to plumbu, ko ir kabinēti iekšā, viņam ir lielāks polimerizācijas iespējas. Viņš ir cietāks, blīvāks, un tāds izturīgāks. Līdz ar to, kad man ir nepieciešanas uztaisīt paugurus atjaunot zumu, tad es pasatoju no keramisko onlē vai kompozito. Tas ir atvēl. Nu, tur ir cenu ziņai izmaiņas. Tā ir. Vai ir vēl kādi jautājumi? Oi, nē, nē. Kad tad bija nāda viedzīnicu? Karunki, a plastinki. Da. Ani to je jist. I teď je to plastikový, i co to je? Co? Co to tam bylo? Já to nevím. 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 Já to Znači, mēs vidim, ka vse vreme što to prilagajo novo in novo, no mi, v principi, asnovojamo se svoj vybor, asnovojamo na nekajte naučne dokazate, so što je desetvitelno raboti. V svojo vreme bil bum plastičnih koron, plastičnih protezov, ktorje je valoplast nazvali, potresajuši veši, to mi pacijenti na bazari razkazali, kak očin zmečajno tak s utravami vstajo, zavarjajo kafejo, k rjadom stajo gorjačo vodo, jo bo zamačilo, temperatura boljšaja, zavarjajo v rot, on prijem vis tako obnimajo jo in prijem od on sužajo, se tako hrašo sedi. Eto bi da. Eto katastrofa. Sivonja točno v njem bo pacijenta, teper ima, ona terjajo vse zube, ki v njem boli. Žutki je recesija кости ходят, десна уходит, потому что все это вот какое-то такое, вот оно только вы. Идея была хорошая, не работает это. Это работает в очень короткий момент, это было сделано, как вы сказали, у человека нет переднего зуба, вставили имплант, чтобы не ходить без зубов, не обтачивать соседние зубы, делают такую бабочку, на время пока заживет. Но люди хотели как-то это сделать больше и лучше, и когда не соблюдается протокол, рекомендованный фирмой производителям, происходят вот такие неприятности. В принципе, у нас есть э, все возможности делать самые современные методики. То есть у нас есть специальная керамика, которая прессована, у нас есть машины, которые вырезают циркони, специально для нас сделаны. У нас есть циркони, которые очень похожи на передние зубы, прита называется. Это что-то такое современное, очень он прозрачный, он такой красивый, насыщенный цвет. У нас есть техник, который его кисточкой красит. У нас есть съемные протезы, которые мы делаем индивидуализированно. У нас про это есть кино. 
Вы можете посмотреть, там настоящий художник сидит и красками рисует, потом наш Раймонд сидит и красками рисует, протез делает ему индивидуализированным, делает ему там такие царалки, как будто там в десне что-то вот выглядит. То есть из углу можно поставить как угодно, чтобы не было. Да нет, вот так как угодно, вот так вот. А вы удивитесь, что люди заказывают.